A prefeita Denise Baima, ao lado do vice-prefeito Ednei Pereira, secretários e vereadores, entregou na manhã desta sexta-feira dois ônibus novos zero quilômetro. A solenidade encerrou com chave de ouro a primeira semana do ano letivo 2023 aqui no município, que começou na segunda-feira. A prefeita, durante a fala, lembrou da trajetória percorrida até que esses veículos fossem conseguidos. Foi uma emenda do governo federal iniciada na gestão do ex-prefeito e meu tio Roberto Baima e conseguimos é, concluir agora. Tivemos aí 130 mil reais de contrapartida, no caso, na, é, na realidade, os dois ônibus saíram na faixa de quase 800 mil e 130 mil reais de recursos próprios do um município. Denise também aproveitou para lembrar que, em breve, o governador João Azevedo estará contemplando o município de Bom Jesus com mais um veículo novo. Desta forma, lembrou a prefeita, vai acontecer a renovação da frota, oferecendo transporte cada vez de mais qualidade. Estamos aí no aguardo, no final do ano passado tivemos também é, um ônibus, um transporte escolar pelo governo estadual, através do governador João Azevedo. E já fizemos outro pedido também ao nosso governador para mais um transporte escolar. Sabemos que a nossa frota é um pouco antiga, então estamos nessa tentativa de renovação de frotas. E João Azevedo também sempre muito solícito, sempre muito atencioso com o nosso município de Bom Jesus. Os veículos foram adquiridos com recursos federais, mas com a contrapartida do município no valor de 130 mil reais. As crianças que vão usar esse transporte, no mesmo momento, demonstraram muita alegria e já quiseram imediatamente conhecer o interior do novo veículo. Então é isso, a gente tenta é, fazer é, cada vez mais por todos eles, por todos os alunos, por todos os, os munícipes de Bom, Jesus, de Bom Jesus em geral. E o nosso nome, como já diz, é trabalho, nós trabalhamos incansavelmente e vamos continuar trabalhando incansavelmente para que a gente possa é, abrilhantar cada vez o nosso município, sempre em questões positivas, em questões de, de, de melhorias para todos eles. Ednei Pereira, vice-prefeito de Bom Jesus, acompanhando a entrega desses dois ônibus. A gestão não para, muito feliz por estar aqui presente na entrega de dois novos ônibus, isso mostra compromisso em cuidar da nossa prefeita e do nosso secretário, muito esforço, muito desempenho e isso, estou muito feliz. Que Jesus abençoe a todos. Conversamos agora com o secretário de educação do nosso município, professor Elender Dantas. Professor, a gente falava agora há pouco com a prefeita Denise Baima. Estamos encerrando a primeira semana do ano letivo 2023 que começou segunda-feira com uma ação muito positiva, não é isso, secretário? A gente fica feliz né, por estar concluindo essa primeira semana porque, digamos assim, de passagem que a primeira semana é uma, prim... é uma semana de ajustes né? A gente toma todas as precauções, organiza, monta é, todas as estratégias possíveis, mas sempre tem as adversidades que ao longo da semana, né, desses primeiros dias, vão surgindo algumas intempéries e a gente vai tentando solucioná-las. Né? Então essa primeira semana é bem nesse sentido. Mas para a gente, a gente percebeu que graças a Deus foram mínimos, mínimos os detalhes que tivemos que, que, que consertar, né, que organizar porque de fato a gente planejou bastante, foi um período que deu para planejar e graças a Deus estamos finalizando essa primeira semana de forma positiva e agora principalmente né, com a entrega, a solenidade de entrega desses dois ônibus novos que vai se agregar a mais outro. A gente fica feliz porque a gente está dando é, um serviço para aqueles que de fato precisam, que são o nosso alunado. Conversamos agora com a presidente da Câmara de Bom Jesus, Larissa Ricardo. Presidente, a senhora esteve acompanhando nessa sexta-feira essa solenidade da entrega de dois novos ônibus. O que pode ser dito nesse momento, presidente? Para a gente, Bom Jesus, esse é um momento de muita emoção e de agradecimento à prefeita Denise Baima por estar fazendo tanto pelo nosso município. Assim, Denise incansavelmente trabalha pelos nossos munícipes, sempre trazendo qualidade de vida e melhoria, principalmente na educação e na saúde do nosso município. Então, assim, como presidente, representando o Legislativo, eu só tenho a agradecer. Essas são as únicas palavras que a gente tem a dizer a Denise Baima. Agradecer por tudo que ela tem feito pelos nossos munícipes. Então, aqui fica a nossa gratidão, como boa jesuense, filha nata daqui. Então, fica a nossa gratidão e a esperança de dias melhores sempre, né, Jota? E eu sei que ela sempre vai estar em busca disso. Ei, pai, ei, pai! 